todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Virginia y este es el podcast número 7 del de canal de Bloginia. Ya sabéis, el sitio donde tengo mi blog, la tienda online y os cuento todas las cosas que me gustan y que puedo ofrecer al mundo de temática tejeril. Ha llegado por fin el podcast que fue la idea original para empezar los podcasts. Yo cuando empecé en verano a grabar, yo sabía que iba a ir a Barcelona Nits y que quería grabarlo todo, porque aunque llevo muchos años eh, escribiendo los posts en el blog y demás, yo soy partidaria de que una imagen vale más que mil palabras. Entonces desde el principio sabía que cuando fuera a Barcelona Nits lo quería grabar todo y os lo quería enseñar. Así que ya estamos, ya ha sido, ya os lo puedo enseñar. Y vamos allá con el repaso del fin de semana porque fue emocionante, fue, no voy a decir uno de los mejores fines de semana de mi vida porque no me acuerdo ahora mismo de todos mis fines de semana, pero desde que tejo sí que puedo deciros que es el mejor fin de semana que he pasado, he estado con gente increíble, he conocido a gente a la que admiro, he visto la Ana Preciosa, he hecho cursos, he ido a charlas, o sea, todo, todo. <coughs> Vale, yo iba muy buenecita de mí, yo me había hecho una lista preciosa, yo, de, con lo que me tenía que comprar, algunas cosas un poquito frívolas que me podía permitir y eh, sobre todo para ponerme un límite de hasta aquí puedes comprar y hasta aquí no puedes comprar. Y aunque creo que más o menos me he portado bien, sabía que tampoco me quería poner aquí unos límites súper estrictos porque al final iba a haber lanas que yo de normal no veo. Hay mucha gente que me gusta, gente a la que sigo, a la que quería apoyar y tampoco... Chico, un fin de semana, una vez al año no hace daño, ¿no? Dicen. Y tampoco tengo previsto viajar a muchos más sitios que tengan tiendas de lanas así como especiales y bonitas, más allá de las que a las que voy en Zaragoza todas las semanas. Entonces, pues mira, con una lista, con unos principios, con unas intenciones, pero un poquito a la aventura a ver qué me encontraba. A Barcelona me fui con eh, Adri, Bea y Marta, que son eh, tres chicas de Zaragoza que también tejen. Bueno, Adri es la que tiene la tienda. Y, y juntas, con, junto con otras tejedoras, eh, somos el grupo de Tejiendo de Cierzo. Entonces nos cogimos un, un, un apartado hotel así, las cuatro, y bueno, desde aquí chicas siento haber sido tan pesada porque estaba todo el día con la cámara para arriba y para abajo, pero, pero bueno, intentaré sacaros siempre favorecidas porque sabéis que en casi todas las tomas que hice estabais de una u otra manera, así que bueno, intentaré dejaros lo mejor posible paradas. Eh, ¿Qué hicimos? Nos fuimos, cogimos un ave el sábado por la mañana bien prontito y nos fuimos para Barcelona. Ya en el mismo ave ya nos pusimos a tejer como locas y yo tuve un drama la noche de antes porque no sabía qué llevarme. Yo estoy tejiendo, ya sabéis, el char burbujas que se me está eternizando, yo me estoy empezando a desesperar pero es que he tenido una serie de compromisos tejeriles antes que, que no me dejaban tejer nada más, entonces el chat se me está haciendo muy, 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 muy largo. Pero bueno, ya estoy, ya voy avanzando y ya en el próximo os lo enseñaré porque hoy me quiero centrar solo en Barcelona Nits. Entonces tenía este drama, decía que voy con el chal, pero el chal no es realmente un proyecto como para tejer en el AVE, eh, si en el aparta hotel yo sabíamos que iba a haber más tejedoras pues si tejíamos por la noche o si tejías antes o después de comer porque estoy en la parte de calados que os dije, esto no es algo que, que puedas hacer mientras estás hablando, no, vamos, que no propicia nada la conversación. Entonces pensé, ¿qué demonios tejo? Por favor, ¿qué puedo tejer? Que sea súper sencillo porque ahora mismo en mi lista de Ravelry de proyectos es todo, que si feray, que si calados, que si bríos, que si no sé qué, o sea, no hay nada, no había nada así eh, a primera vista que fuera sencillo y que me pudiera llevar. Y entonces pensé, chica, tienes un libro con 50 proyectos que son sencillos, que son bonitos y que seguro que hay uno, o sea, había, luego vi que había varios, ¿no? Pero en mi razonamiento fue, tiene que haber uno aunque no lo sea uno que tenga los materiales y que sea sencillo para tejer casi sin mirar. Total, que me repasé el libro entero, 
volví a ver lo guay que es, la cantidad de proyectos chulísimos que tiene y al final por cual me decanté por el jersey pico de Santa Paciencia. Me pareció muy sencillo, yo ya tenía el material en casa, bueno, en el libro es con palomita, pero yo con palomita ya me hice un jersey, no me apetecía hacerme otro jersey más con palomita y lo que sí que tenía en casa es, eh, son ovillos de berry. Entonces dije, pues con berry, oye, para el invierno viene mejor, ¿no? Así que eso me hice. Entonces en el viaje me hice todo el frontal, lo he adaptado un poquito para que me quedase un poquito más cerrado el pico, porque el jersey, el jersey pico, si lo vimos en persona allá y que le llegaba hasta aquí, entonces yo hasta aquí, hasta debajo del sujetador, yo no quiero un jersey con, tanto, con tanta abertura porque luego tengo que andar mirando mucho que camiseta me pongo por debajo y una no está mirada para las cosas. Así que lo adapté y le añadí un par de vueltitas más, tampoco, tampoco le he hecho más. Y nada, ya tengo el delantero y voy por la mitad del trasero, más o menos. Y muy bien, porque esto era un, bueno, un cono, un cilindro de 500 gramos, aún me queda esto, no sé si me dará para toda la parte de atrás, pero bueno, yo calculo que a lo mejor con otro igual, o igual uno de 200, si es posible, si es posible, eh, yo creo que ya lo tendré entero. Así que genial, se hace muy rápido, me venía muy bien un proyecto así sencillo para... Yo le digo para limpiar, para dar, para poder volver a coger con gusto pues el ganchillo y las agujas, porque ya os digo, estas últimas semanas he tenido un proyecto que lo tenía atascadísimo y que al final no ha ido a ningún lado, no, no lo vais a ver, que no va a ver la luz, pero me ha quitado, me ha quitado un poco la afición de tejer y me tenía en un profundo estado de amargura tejeril continua. Pero eso se acabó, ya me lo he quitado, ahora estoy con mi jersey pico que estoy encantada, que lo tejo en el tranvía, que lo tejo en casa, que lo tejo casi con los ojos cerrados, que es justo lo que necesitaba. Tejiendo, 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 continúo con el fin de semana, llegamos a Barcelona, llegamos con el tiempo muy justo. Eh, os voy a intentar enseñar todo el rato, mientras hablo o, o después, porque aún no lo he decidido, eh, pequeñas escenas del viaje, ¿vale? Y entonces os quiero enseñar el hotel que fue es precioso, lo eligió Adri, se llamaba Petit Palace, boquería, Petit, o Petit Palace sin más, pero bueno, estaba como a la altura de la boquería, en la, en la otra acera de la Rambla, y era precioso, era súper, súper, súper bonito, incluso nosotras que estábamos en la parte de aparta hotel, que ya pues son como pequeños apartamentos, incluso esa parte de ahí, que siempre parece como que está un poco menos cuidada, era chulísimo, era súper práctico y la verdad es que estaba todo muy muy bien montado. Dejamos ahí las cosas corriendo, ahí ya nos encontramos con, eh, con un par de tejedoras, con Anchillana y... no me acuerdo cómo te llamas... <risa> Pero bueno, nos encontramos con dos, con dos tejedoras que también tienen un podcast. Intentaré ponerlo todo como siempre por aquí abajo, para que sepáis quién os digo, porque eran majísimas, lo que pasa es que yo soy un horror para los nombres, ¿vale? No, no es personal, esto no lo hago con unos y con otros no, o sea, me olvido del nombre de todo el mundo. Y, y ya con ellas nos fuimos corriendo, 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 porque esto eran ya las 12, yo a la 1 tenía clase... Ya tengo mis pulseras para el taller y para ir hoy, para entrar hoy a la feria. Así que me voy directita a la clase, que aún voy con un poquito de tiempo, pero bueno, voy toda nerviosita. ¿Veis? Vamos para Luego allá. a las 5 teníamos una presentación, o sea, llevábamos una agenda bastante apretada. Me fui a clase corriendo sin haber entrado aún al, al aula principal donde estaban todos los puestos. Yo me estaba muriendo de ganas de querer ir y además tenía como la sensación de que si no iba ya se iba a agotar todo. Que hubo cosas que se agotaron. <risa> o sea, era un poco locura todo ahí, ¿no? Pero bueno, yo me fui corriendo a mi clase. Fue, era un, hice un taller de diseño de jerseys a medida top down que lo impartía la clase Louis Mou. Que fue un amor. Lucía es una profesora fantástica. Nos enseñó un montón de trucos, de consejos eh, y de metodología de cómo hacer cuentas y cálculos y distribución de puntos para hacer un jersey. Que tengo yo muchísimas ganas de hacer un jersey. Salí súper motivada. Y ahí nos regalaron este ovillito. 
de un ovillito, parece un ovillo muy grande. No sé qué tal se verá, bueno, espero que se vea bien el color. Es así como un color mostaza, un poquito ocre, de las hidalgas Kids, que esta es la oveja nómada, 100% lana, merina, transhumante española. Son 50 gramos, no sé muy bien qué haré con ella, pero la verdad es que es súper suavecita. No sé si dará para algún gorrito o algo así. No sé, 50 gramos no dan para mucho, pero, pero bueno, como es también súper gordita, algo haré. Algún proyecto de estos rapiditos que, que alegran la vida. Bueno, hice el curso, salí a las 4, yo tenía, claro, de 1 a 4, yo todo esto había ido sin comer, pero es que estaba tan nerviosa y con tal emoción y en tal estado de éxtasis y paroxismo lanil que no tenía ni hambre. Así que al salir a las 4 lo único que sí que quería era un café porque ya a las 4 me estaba muriendo de sueño y nos baja, me bajé con Bea al, a la cafetería y ahí de repente nos giramos y teníamos a, 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 no sé, a, todo el, a todo el panteón de las tejedoras y crocheteras de mi vida porque estaban las primeras Belén de Tejer en Inglés y Paula de Tres Pompones que Belén, no, Paula no, no tenía cómo, pero Belén se acordaba de mí, porque si os acordáis participé, hubo un mes en su Patreon que se ofrecía un código de descuento de, para comprar IMOS, y se acordaba de mí, para mí fue, bueno, bueno, o sea, se me salía el corazón del pecho, me dio su pin, así que yo ahora tengo, soy la propietaria de un pin de tejer en inglés, y Paula también me dio su pin de tres pompones, espero que se vea bien. Su pin de tres pompones. Al lado, junto con Alan, no, junto con ellas, iban las tres juntas. También estaba Bea, Bea Miso, que también tiene un podcast. Eran las tres podcasteras estrellas en mi, en mi canal de YouTube, porque las veo siempre. Y también nos saludamos. Las tres eran encantadoras. Se veía que todos íbamos un poquito con hambre, un poquito ya eh, empezando la locura. Pero bueno, me encantó, me encantó conocerlas y yo ahí ya estaba feliz. Para mí, ella en ese momento, yo ya había hecho el curso, ahora había conocido a ellas, yo ya era feliz. Me faltaba comprar lana, que yo ahí lo tenía... Pero bueno, yo ya estaba feliz. Total, que ahí, después de esto con el café y demás, dimos una vueltecita rápida por, el, por lo que es la feria en sí. Y fue como entrar en, en Charlie, la fábrica de chocolates, y yo iba ahí, ¡ah! mirando por todos lados... Había tantas cosas bonitas, tantas, tantas cosas bonitas que yo era absolutamente incapaz de decidirme por una o porque una me gustase más que la otra, absolutamente incapaz. Y yo en ese momento pensé que no iba a comprar nada, de tan bonito que me parecía todo, no iba a ser capaz de comprar nada, porque todo era precioso, todo era la lana más suave que había visto en mi vida, el color más bonito que había visto en mi vida, el moer más eh, nebuloso no sé, más eh, mullidito, no sé, el, el mover más bonito que había visto en mi vida, había pines preciosos, había, bueno, bueno, o sea, que yo pensé que no iba a decidirme por nada, que no iba a encontrar nada que me gustase tanto, mi lista se evaporó, yo no existía la lista, yo ya no me acordaba de ella, ya no había, había perdido el norte, totalmente, así que bueno, en, ese, en esa situación de bloqueo mental, aproveché para comprar lo que sí sabía que sí que quería comprar, porque es un poco a lo que iba, me compré la revista Cables, que es la revista que acaba de sacar eh, Laura de Mimosa Café Lanar, que voy a enseñar, pero os quería enseñar que para que veáis que es que hasta el sobrecito y la pegatinita es súper mona. A ver... Bueno, esta es la revista y ya solo el diseño de la portada me flipa porque me encanta el diseño eh, pues más minimalista, nórdico, estos colores fríos que creo que en el invierno le vienen a, a, al pelo. Eh, es muy bonita, no está llena de publicidad, o sea, tiene publicidad porque es, las cosas hay que pagarlas, ¿no? Pero bueno, son unas, unas hojas con unas fotos que también son de muy buen gusto, la verdad, todo hay que decirlo. Y luego es una revista que es un poco atípica, porque como dijeron ellas en la presentación, porque fuimos a la presentación, 
es una revista de slow knitting, de sentarte y leerla porque tiene artículos, tiene, entre, tiene una entrevista y luego tiene seis proyectos porque tampoco querían llenarnos de proyectos, que es verdad, estamos un poco sobresaturados de proyectos. Yo mismo tengo un libro con 50 proyectos que no sé cuándo en mi vida voy a ser capaz de hacer 50 proyectos aparte de todo lo demás que ya tenía. Entonces aquí nos han presentado solo seis proyectos, que bueno, solo, a ver quién hace seis proyectos en un invierno, ¿no? <coughs> y hay un jersey, y hay un chal, hay unos guantes, unos calcetines, bueno, son proyectos muy chulos, claro, siempre, como todos, siempre los, eh, está el que te gusta más y el que te gusta menos, pero ya solo la idea, la forma en la que está trabajado, las fotos... Eh, el estilo cuidado con lo que le han hecho todo yo creo que es una compra que merece la pena y que os la recomiendo además eh, Laura y su amiga que oh, esto no lo ha hecho ella sola lo ha hecho Laura me saldrá María sí María Cea es eh, la otra creadora de la revista, se nota que han trabajado muchísimo, se nota que le han puesto muchísimo cariño a la revista y yo creo que aunque solo sea por dar el apoyo a a, pues a compañeras tejedoras y ellas que son también emprendedoras, ya solo merece la pena. Así que compré la revista, me sacó un poquillo de este colapso de Dios mío, mmm, qué bonito es todo, me lo quiero comprar todo, y lo tengo pendiente. Aún me lo quiero leer con su finalidad, sentarme un día en el sofá, tranquila, con mi café, con mi té, y leer sin más. Yo no he tenido tiempo de eso, entonces la tengo guardada aún en el sobre para que sea todo un, una experiencia el, el leerla y disfrutarla. Que nos ayudaron, vamos, a full desde el principio y muy serios y muy convencidos de participar. Entonces eso fue muy guay, muy guay. Cuando ya compré esto, ya salimos de la presentación, ya iba un poquito más centrada ya me acordé de sitios a los que quería ir a comprar sí o sí, por lo que os digo, porque conozco a, a la persona que lo lleva y quería eh, hacerle gasto, y fui directa al stand de Yarnitas. Os he hablado de Gema mil veces, la sigo desde hace un montón de tiempo, y ya sabéis que yo hice unos calcetines con la manta de calcetines, que me pareció el inventazo. A mí me, me estalló la cabeza, yo no conocía ese invento y me encantó. Entonces fui con las chicas y Bea se animó a comprar una manta de calcetines. Y estuvimos ahí un poco de a ver qué color te gusta a ti, a ver qué color me gusta a mí, y al final le dije, oye, mira, me gustan todos. Entonces, el que no elijas tú, ese me llevo yo. Y cuando me llevé, este. Es un color como naranja, salmón precioso. Lo voy a desenrollar porque nos lo... Nos la enseñó el compañero de Gema y nos lo vendió estupendamente, la verdad. Bueno, no sé si se ve mejor así. Pero bueno, son colores salmón, así con un poco de jaspeado o de motas en otros colores. Un cambio muy, o sea, es muy diferente a la otra manta que hice porque estas son colores como mucho más potentes. Pero creo que tiene que quedar genial, yo que tengo ahora en invierno vestidos oscuros y demás ponerle así unos calcetines potentorros y, y bueno, es que me encantó tejer con la manta esta, entonces cuando lo vi dije, trae, trae para aquí que me llevo yo una manta de calcetines, además es que ver, estaban teniendo un éxito brutal, ya no quedaban casi colores, así que me llevé esto, espera que lo recojo, y luego pequé con esta madeja, yo cuando fui a Barcelona, Dije, no voy a comprar nada que no sepa para qué es. <risa> ya, ya, claro. <risa> qué mona soy. Eh, vi esta madeja, yo ya se la había visto en Instagram y de hecho ya la había escrito en plan, oye, esta no la tenía yo fichada, qué cosa tan bonita, porque es como un color crema, pero luego tiene las marcas rosas más y menos fuertes y luego motitas de amarillo. Me parecía genial, entonces cuando la vi solo le quedaba una. Y la podía haber combinado con alguna de las lanas que tenían allí, pero como tampoco sabía qué proyecto hacer concretamente con esta madeja, dije, pues mira, me llevo solo esta, que al final es un fingering, con eh, 50% merino y 50% eh, seda, nos lo, nos lo he dicho. El de la manta, como siempre, como es lana de calcetines, es 75% merino superwash y luego 25% nylon. 
<coughs> Perdonad la voz, pero estoy así un poco con la resaca desde Barcelona. Y qué os decía, eso, que, que como solo quedaba una, la compré y pensé que malo sería que no encontrase ninguna madeja con la que combinarlo en todo el festival. Muy mal se tenían que poner las cosas. Luego con el tiempo pensé... Bueno, no, os lo cuento luego. Eh, total, que me compré en Yarnitas estas dos cosas y además ellos son monísimos y te lo dan con su tarjetita, que es súper chula, yo luego la utilizo pues para decorar o para marcar páginas y demás, y ahí, y ahí los tengo. Vale, y eso fue todo el día, todo el sábado. Las compras fueron esas, la revista y, lo de, y la compra en Yarnitas. Nos fuimos porque ya estábamos un poco saturadas, yo llevaba sin comer desde las 7 de la mañana que había desayuno, me había tomado unos frutos secos y un café, y ya teníamos ganas de comer en plan fuerte. Así que nos fuimos a, un, eh, a una hamburguesería que nos recomendó Marta que se llama Bacoa Burger. No sé si se pronuncia de otra forma, pero se escribe así, Bacoa Burger, que por lo que he visto ahora en internet también tiene sitio en Madrid y en Barcelona. Y me pareció flipante porque estaba súper bueno, estaba muy céntrico al lado de las Ramblas, pero tenía un precio muy normal de hamburguesería normal que te puedes encontrar tú en tu ciudad en cualquier lado. Así que estuvo muy guay, también os pondré imágenes porque el sitio por dentro era una chulada. Me comí una hamburguesa que era grande como mi cabeza, con unas patatas que también eran grandes como mi cabeza. Y estuvimos muy bien porque pues ahí estuvimos hablando de todas nuestras compras y demás, fue... Fue un momento muy guay y ya después de eso, pues nada, nos fuimos al piso a tejer, estuvimos ahí tejiendo un par de horas y a dormir y al día siguiente más. Esta terraza es una chulada. Barcelona Nix en junio. Sí, sí, no, voy. Ya fui con otra mentalidad totalmente, no tenía taller, entonces tenía más tiempo libre y ahí creo que el tiempo libre fue donde se me fue la mano un poco. Como por la noche habíamos estado hablando, yo ya me centré un poquito en mi lista y pensé a ver qué es lo que, qué es lo que necesitaba comprar para comprarlo antes de que fuera tiempo, porque es verdad que había algunos sitios que ya se estaban acabando las combinaciones chulas, o no es que se acabaran las combinaciones, pero la gente había hecho otras combinaciones que había dejado como madejas sueltas, entonces si quería hacer algún proyecto grande y comprar las madejas juntas, tenía que ir un poco focus. Entonces, a lo que fui directa, 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 eh, fue al stand de Lilu, que son una, eh, es un matrimonio que la que, de, la que tiñe y demás es ella, que están en... Bar, Valderrobles, Valderrobles, pero <ríe> sé que lo estoy diciendo mal, pero es que es una palabra que es, me complica mucho, es aquí en Aragón, y, y tiñen lana, co Dios, cómo tiñen la lana, o sea, tienen unos colores que son preciosos, son, eh, no son colores llamativos, no son neones que están ahora de moda, son como colores más calmados, más apagados, no, no por ello pastel ni tiza, ¿no? Pero son colores como mucho más calmados. Ahora, ahora os enseño la madeja que compré porque creo que representa bastante bien qué es Lilu y qué es lo que hace. ¿Yo qué es lo que compré? Compré dos madejas de Moer. Esto es eh, Kilt Silk Lace. 78% Kit Moer, 28%... Mir, ¿qué es esto? ¿28% qué? Ah, 28%. 
78% Kid Moer y 28% Seda. Entonces os podéis imaginar cómo brilla este Moer. No sé si se va a ver algo, pero bueno, son colores como verdes, azulados, eh, o sea, sí, verde azulado, agua marina, grisáceo, tiene de repente un puntito marrón verdoso. Es un color precioso, yo lo vi y de verdad, de verdad, de verdad que me enamoró y además es que es suave, es que es de suave, que es que es una pasada. Y ya pensé... Yo el día anterior ya la había visto, ya la tenía, ya la había echado el ojo y, y pensé que realmente yo tras tejer mi eh, Sunday Sweater, no sé si os acordáis, lo puse en el, en el podcast anterior, es, eh, lo hice con palomita y me ha quedado muy grande, muy grande de talla y el punto muy grande y muy suelto. Entonces ahora mismo no me parece un jersey muy abrigoso y, y no me termina de gustar el efecto. Y yo se lo vi a Susi Mew y a la propia diseñadora Petit Tenit, que ellas lo hacen eh, mezclándolo con Moer. Y yo pensé, voy a volver a hacerlo. Sé que siempre digo que no repito patrones, porque el mundo está lleno de patrones, pero es que el Sandy Sweater me gustó un montón. Es que se teje súper rápido, es muy fácil de entender, enseguida le coges el truco y lo puedes seguir sin estar viendo continuamente el patrón, entonces... No sé, es como que te regulas tú mucho el, el proceso de crear el jersey de arriba abajo. Y además que se hace muy rápido y luego queda muy bien. Entonces me compré esto y pensé, le voy a comprar una lana eh, Arán, que es el grosor que necesita el, el jersey. Pero como ya el moer, el moer siempre resulta, o, o a mí me parece que es un poquito caro, aunque entiendo por qué es caro, mmm, que un jersey que, al que le quieras poner moer siempre va a ser un jersey que va a salir un poquito caro. Entonces dije... Vale, el moer bueno, porque si no va a picar una pasada y yo no voy a volver a hacer un jersey que pique. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner una lana que sea un poquito más normal, más comercial. Y en este caso he comprado la Katia Merino Aran. Este es el color 200. Me he comprado tres ovillos en, aquí en Zaragoza, pero bueno, seguramente necesite un cuarto o un quinto, pero después de este fin de semana no quería gastar mucho más, así que cuando necesite más volveré a ir. Y no me digáis que la combinación no es preciosa. Me parece una locura porque creo que este verde con el, el aura azulado que le va a dar el moer, pero además no azulado, no homogéneo, ¿Vale? Le va a dar como sombras. Creo que puede quedar súper chulo. Me lo imagino tupido con el cuellico alto que es lo que tiene que quedar. No como me quedó a mí porque el algodón estira y yo no conté con que el algodón estiraba. Pesco nueva como si no hubiera tejido nunca con algodón cuando es con lo que más he tejido realmente. Pero no conté con que iba a estirar. Entonces al cuello, en vez de ser un cuello así subidito, es un cuello así ancho. Bueno, que me equivoqué. Así que lo voy a volver a hacer. En cuanto termine el ejercicio de Santa Paciencia, este va a ser mi proyecto sencillo y rápido de tejer. Con esto. Que me parece amor hecho ovillo. Vale. Tras visitar el puesto de Lilú, en esa misma en esa misma carril de puestos, me encontré con el puesto de Feliz y Punto. Si no me equivoco, ¿se llama Justina? ¿Puede ser? La, la persona que lo lleva que hacen lanas que son una pasada de colores, hacen unos degradados y espequers y de todo, y colores intensos y preciosos. Y claro, ¿yo qué hice? Yo tenía, recordáis, la madeja de yarnitas, y entonces me puse con la madeja así encima de todas las suyas a ver cuál era la que más me gustaba para combinarlas. ¿Cuál fue la combinación ganadora? Esta. De hecho, me la recomendó la propia... Eh, la propia dueña, la propia diseñadora en, en el puesto y me parecen una pasada. Además, luego me fijé que también es, eh, claro, es rosa fingering, claro está, y es 60% merino, 40% seda, que es más o menos la misma composición que esta, así que creo que van a quedar súper bien juntas y a la hora de envejecer y demás van a envejecer parecido. Ese, no sé, esa lógica he llevado yo, me parece que tiene sentido, que tiene sentido. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Pues voy a hacer un chal, que va a ser diseño propio, del que os hablaré en otro, en el siguiente podcast, espero. 
pero de momento solo os digo que va a tener estos colores, que me parecen súper chulos. Igual no son los colores luego más fáciles de encontrar para, para hacer, pero, pero bueno, creo que se puede coger la idea y ya veis que hay tintoreras por España que envían a, a toda España y yo creo que igual incluso a partes del mundo va a ser fácil encontrar lanas con las que poder replicar el chal. Pues esto fue mi compra. De aquí nos fuimos a la presentación del libro de Casasol. A las 12, si no me equivoco, el domingo a las 12, hicieron la presentación Susi Miu, eh, Carmen del de Club de la Calceta y al final se unió también Estefa de Santa Paciencia. Lo presentaron muy bien, con mucho cariño, la verdad es que me gustó mucho las palabras que dijeron, como diseñadora y mercería que he participado, me, me pareció muy bien. Me pareció que la presentación estuvo muy guay. Lo que no me pareció muy bien fue que luego se hizo una votación si lo habéis visto a lo mejor en el directo de Casa Sol o lo que sea, se hizo una votación para elegir el nombre de los nuevos eh, algodones combi que van a sacar. Y se votó para el combi Toledo, el combi... Bueno, no, es que se iba a votar para el combi Toledo. Y Susimiu vio el otro billo y dijo, este me lo quedo yo, este se va a llamar combi Córdoba. Y el tercero que quedaba directamente cogió bull, de Bull Loop y decidió que se llamaba combi Tenerife. Entonces yo quiero iniciar un movimiento para que las zaragozanas tengamos nuestro combi Zaragoza. Así que por favor, si tú también eres de Zaragoza, déjamelo en los comentarios para ir directos a Casa Sol a que nos hagan nuestro combi, por favor, ya. <risa> es broma que estoy enfadada, claro está, pero no es broma que quiero un combi Zaragoza. Porque el combi Toledo y el combi Córdoba eran preciosos, de verdad, de la buena, que eran súper bonitos. Y yo quiero tejerme algo con mi combi Zaragoza. Así que eso, nos fuimos ahí, nos saludamos, saludé a, es eso, a Carmen, vi, conocí a Ali Maravillas, que iba guapísima, el, la conocí el sábado, pero con su diadema de brillos, que era una cosa espectacular, iba siendo la, la reina de la, de la pista. Así que eso, fuimos a la presentación y ya después nos fuimos eh, a comer. Comimos ahí mismo, al lado de... Bueno, no lo he dicho, Barcelona Nix eh, fue en el World Trade Center, me parece que se llamaba, y eh, en, en, como en el mismo complejo hay una especie de restaurante que es mezcla de comida para llevar, comida para tomar y mercado, como un poco de supermercado, así en, en plan ecológico, healthy y demás. A mí se llama Ametier Origen, Ametier Origen Commons. Bueno, así... Tal que así se llama. Y yo me quedé con el folleto porque me pareció una cucada que lo habían impreso directamente para Barcelona Nits. Entonces me, me lo quedé porque, bueno, soy una acumuladora. Y nada, comimos aquí, yo me comí mi plato del mercado, que era como una especie de plato combinado, pero bastante saludable todo. Yo, la verdad es que me pedí el pollo a la parrilla con salsa de chimichurri y estaba espectacular. Lo único malo, que estaría muy bien que te dice, todos los platos van acompañados de verduras salteadas y nuestros mejores brotes, que significa rúcula. No significaba otra cosa, significaba un puñado muy grande de rúcula. Y yo no hay nada que odie en esta vida tanto como odio la rúcula, me sabe a infierno, horroroso. Entonces ese puñado de rúcula que me pusieron, lo cogí, se lo di a alguien y fin, me quedé sin un puñado de tiernos brotes verdes de no sé qué. Esa es mi única crítica. Me tomé una Coca-Cola ecológica que sabía muy rara, pero que estaba muy rica. Y nada más. Fue, la verdad es que la comida muy, muy relajada allí, viendo a todas las tejedoras que pasaban a, a nuestro alrededor. Y estuvimos muy bien. Nada más. La verdad es que la tarde nos la tomamos con mucha calma porque Bea ya se volvía y nosotras estábamos pues muertas de cansancio ya, así que dimos una pequeña vuelta más por la feria y ya luego nos quedamos tomando un café haciendo tiempo al, al tren. Lo que sí que, lo que, sí que hicimos fue eh, ayudar a Adri a elegir las lanas que quería poner en su tienda, que de hecho si habéis visto en sus stories ya ha colgado las lanas que, que al final cogió porque estuvimos no lo sé, 45 minutos en el puesto <risa> eligiendo eh, todo esto en el puesto de Tanana Jans 
que también tienen unos colores espectaculares, muy diferentes a los de Lilus, y los de Lilus son como colores relajados y demás, tananas puro fuego, fuego, así, son colores fuertes, colores vibrantes, eh, en mezclas con bases más claritas y luego chispas de color, en, en bases que son todo flúor, o sea, una pasada. Entonces, claro, Adri quería llevar una como una selección pequeñita, pero con la que la gente pudiera hacer cosas a la tienda, pues llevar madejas sueltas, luego es complicado, entonces estuvimos ahí eligiendo como packs o conjuntos que se pudieran llevar, y uno de los conjuntos que elegimos fue este que no me digáis si no es lo más bonito que habéis visto en vuestra vida. ¿Qué pasó? Que la ayudamos a elegir, ella se fue con su bolso, una bolsa llena, <risa> imaginaos una tote bag, pues toda llena de madejas, se la llevó para la tienda. ¿Qué pasó? Que no habíamos llegado al tren cuando yo le dije, oye Adri, cuando pongas en la tienda las madejas, me guardas ya estas tres, que me las quedo yo, directamente. No las, no las expongas, que ya están vendidas. Así que nada, esta es mi compra culpable o no sé, porque para todo lo demás tengo proyecto, pero para estos tres no tengo proyecto, pero es que es que ya hasta huelen a lana, no sé, es que me parecen preciosas. Son, eh, pues eso, de Tanana Yarns, la eh, versión Riggy Merino, que es 100% Merino, eh, en grosor fingering, y este se llama, este es el color Tucán que es un color precioso, yo no sé si se ve bien, porque en la cámara los azules siempre se ven bastante mal, y son, es como una base oscura, negra, grisácea, y luego mmm, zonas bastante más claritas, con pinceladas de azul turquesa, amarillo, naranja, muy poquitito de verde, e incluso algo un poquito lila, pues eso, un poco en la transición entre el gris y el azul, pues parece que es un poco lila. No sé qué voy a hacer con él, creo, con estos tres ovillos. Yo creo que se da alguna chaqueta o algún jersey finito, porque tres madejas no voy a hacer un chal, porque va a ser una manta. Y, y eso, y bueno, me apetece hacerme algún diseño que sea como simple en la estructura para que se puedan lucir bien estos tres ovillos. ¡Ay! Y esto es todo, ¿no? No es poco realmente, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 ovillos que me compré, una made o sea, 8 madejas que me compré con contando la manta, un mini ovillo que me regalaron y después para mm, hacer pareja con el moer yo me compré 3 eh, ovillos del Katia, así que en total ya veis el locurote de estas que tengo yo ahora mismo montado en casa y de proyectos que tengo que ir empezando a encaminar, así que ahora como leía el otro día en Instagram empieza la época de la castonitis porque tengo tanta lana bonita que quiero empezar a tejer ya que es muy probable que en los próximos podcasts me veáis con 3, 4 o 5 proyectos empezados porque ¿quién puede elegir teniendo cosas tan bonitas? Lo último que os quiero contar muy brevemente a modo de extra ball son <ríe> es que el otro día vi que iban a poner el Lidl y ¿Cómo va a ser esto publicidad? Que me pagaría a mí para hacerle publicidad al Lidl, ¿no? Vi que iban a sacar ambientadores de madera y yo me acordé de en un podcast de, de Belén de Tejera en inglés que dijo que ella los tenía para la lana porque así aullé, ahuyenta, como si fueran demonios. Eh, así repelen a las polillas que se comen la lana. Entonces yo cuando me vi con semejante al hijo de lana buena que no quiero que se me coma ninguna polilla... Pues dije, corriendo a comprarlos, aprovechando que están ahora en el líder, que están muy baratos de precio. Y son estos cubitos que huelen bastante bien, o sea, no sé, o la madera, a bosque. Y que es eh, 100% madera de enebro de Virginia, sin tratar. <risa> son 24 unidades y se supone que cuando esto deje de oler, lo lijas un poquito por los laterales y vuelve a oler. Wow, si es solo la, la madera, ¿no? Pues sacas un poquito más a la superficie la madera. Y fin, y vuelve a funcionar, así que ahora tengo en todas mis cajas de lana cubitos mmm, de olor de estos ambientadores. Y ya está, eso es todo. Este fue todo mi fin de semana, la verdad es que el lunes estaba con una resaca de festival que no me podía, me, no me tenía en pie. Yo he pensado, madre mía, la gente que se va una semana en festival de música, que hace? No sé, 
no sé qué hacen, pero yo volví con resaca, con ganas de más, con ganas de ir a, el año que viene otra vez y, y sobre todo ahora muchas ganas de tejer. La verdad es que si algo tiene de bueno este tipo de festivales es que te llena de ilusión. Al final te, te emociona por tejer, por esta afición que tienes. Ves que no estás sola, que hay un montón de gente y vas por ahí viendo ¡Ay, eso lleva jersey no sé cuál! ¡Lleva jersey no sé qué! Un montón de chaquetas Elton, porque yo tengo una obsesión con esa chaqueta. Eh, vi un par de jerseys Coigua, vi... no sé... No sé, muchos, muchas prendas que están en mi lista y lo ves a la gente tejido y ahora qué chulo este, cómo lo ha hecho, no sé qué. No sé, creo que es un momento de, de comunidad y de encontrar a gente con tu misma afición que es muy chulo y que recomiendo a todo el mundo. Me quedé con gente a la que quería haber visto, a, a um, circulareando, habíamos hablado, a ver si quedamos, si nos vemos y tal, y luego al final fue imposible pues porque cada uno lleva sus horarios. Pero, pero bueno, también quedarte con ganas de más creo que es muy buena señal. Así que nada, este es mi resumen de Barcelona Nits. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte, por favor, darle a me gusta y dejarme un comentario para saber si fuiste, si no fuiste y qué te, y qué te pareció, tanto si lo viviste como si lo has visto a través de Instagram. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!